আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি মোহাম্মদ আশিকুর রহমান আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত আজকে আমি যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট বা ক্রিয়েট কোয়েরি আমি গত ক্লাসগুলিতে কোয়েরি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তো এ পর্যন্ত আমরা কোয়েরি ভাষা কাকে বলে কোয়েরি ভাষার ব্যবহার সুবিধা অসুবিধা এবং এসকিউএল কোয়েরি সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জেনেছি তো আজকের ক্লাস থেকে আমরা জানব যে কিভাবে আমরা বিভিন্ন স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন কমান্ড ব্যবহার করে আমরা কোয়েরি লিখব তো সর্বপ্রথম আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের যে ডিডিএল এর যে কমান্ডগুলি ছিল সেই ডিডিএল এর কমান্ডগুলি আমি তোমাদেরকে আগে দেখাবো যে ডিডিএল এর কমান্ডগুলি দিয়ে কিভাবে কোয়েরি করে এবং ডিডিএল এর কমান্ডগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম কমান্ডটি ছিল ক্রিয়েট কমান্ড বা ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট তাহলে আজকে আমরা দেখব যে ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে কিভাবে কোয়েরি লিখতে হয় তাহলে প্রথমে চলো আমরা আগে দেখে নিই যে ক্রিয়েট স্টেটমেন্টের স্ট্রাকচারটি কি তাহলে ডিডিএল এর ক্ষেত্রে এসকিউএল এবং প্রথম স্টেটমেন্ট হচ্ছে ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট ক্রিয়েট স্টেটমেন্টের কাজ কি ছিল আশা করি তোমাদের মনে আছে যে ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে আমরা নতুন ডেটাবেসও তৈরি করতে পারি আবার ডেটাবেসের মধ্যে নতুন টেবিলও আমরা তৈরি করতে পারি এবং আমরা জানি যে টেবিলের মধ্যে রো এবং কলাম থাকে তাই না রো এবং কলাম নিয়েই কিন্তু একটি টেবিল তৈরি হয় এবং টেবিলের নামও থাকে তাহলে নাম না থাকলে তোমার একাধিক টেবিলের মধ্যে তুমি কোন টেবিলটিকে তুমি দেখতে চাও কোন টেবিলের ডেটা দেখতে চাও তুমি কিভাবে বুঝবে তাহলে আমরা এখানে ক্রিয়েট স্টেটমেন্টের স্ট্রাকচারটি আমরা দেখে নেই তাহলে এটা হচ্ছে একটা ডাটাবেস তৈরি করার স্ট্রাকচার খুবই সিম্পল খুবই সহজ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কার্ডসার যদি তোমরা লক্ষ্য করো তাহলে আমরা প্রথমে স্ট্রাকচারের মধ্যে আমরা ক্রিয়েট আমাদের কমান্ডটি সর্বপ্রথম আমরা দিব এখানে আমি বড় হাতে দিয়েছি যদিও আমরা জেনেছিলাম যে এসকিউএল এর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি কেস সেন্সেটিভ নয় অর্থাৎ বড় হাতের ছোট হাতের যাই আমরা লিখি না কেন কোনো পার্থক্য নেই তবুও আমি এখানে আমাদের যে কিওয়ার্ডগুলি থাকবে আমাদের যে কমান্ডগুলি থাকবে সেগুলি আমি বড় হাতের দিব যাতে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয় তোমরা আলাদাভাবে তোমাদের চোখে ধরা পড়ে তাহলে ক্রিয়েট হচ্ছে এখানে আমাদের কমান্ড বা স্টেটমেন্ট তাহলে সেটি আমরা বড় হাতের এখানে দিলাম এরপরে আমরা একটি স্পেস দিব আমি এখানে একটু বেশি ফাঁকা দিয়েছি যাতে তোমরা সহজেই বুঝতে পারো কেননা অনেক সময় কম্পিউটারে একটি স্পেস বা দুইটি স্পেস দিলেও মাঝখানে ফাঁকাটি বোঝা যায় না এরপরে ডাটাবেস এই কথাটিও আমাদের একটি কিওয়ার্ড এটি আমরা লিখব ক্রিয়েট ডেটাবেস এরপরে স্পেস দিয়ে আমরা কি নামে ডেটাবেসটি তৈরি করতে চাই সেই সেই নামটি আমরা এখানে দিয়ে দিব তাহলে স্ট্রাকচারটি হচ্ছে ক্রিয়েট স্পেস ডেটাবেস স্পেস তোমার ডেটাবেসের নাম তাহলে এখানে আমরা একটি উদাহরণ দেখি তাহলে উদাহরণটি হচ্ছে কি এখানে আমরা একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি যে কলেজ আন্ডার স্কোর ইনফো নামে একটি ডেটাবেস তৈরির জন্য কোয়েরি লেখো এখানে বন্ধুরা আমি একটি কথা তোমাদেরকে বলতে চাই সেটি হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষার ক্ষেত্রে বা কোডিং এর ক্ষেত্রে যদি আমাদের কখনো স্পেস ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে যেমন এখানে আমি কলেজ এবং ইনফো দুইটি শব্দ ব্যবহার করেছি তাহলে মাঝখানে আমাদের একটি স্পেস দেওয়ার কথা ছিল তো প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে বা কোডিং এর ক্ষেত্রে আমরা আসলে স্পেস ব্যবহার করি না তো স্পেস এর পরিবর্তে আমরা এখানে আন্ডার স্কোর দিই দুইটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য দুইটি শব্দ যে আলাদা সেটি বোঝানোর জন্য আমরা আন্ডার স্কোর ব্যবহার করে থাকি তোমরাও তোমাদের প্রোগ্রামিং এ বা কোডিং এর ক্ষেত্রে তোমরা স্পেস এর জায়গায় আন্ডার স্কোর তোমরা ব্যবহার করবে তাহলে কলেজ আন্ডার স্কোর ইনফো নামে একটি ডেটাবেস তৈরির জন্য কোয়েরি লেখো তাহলে কোয়েরিটি কি হবে এখানে কোয়েরিটি হবে যে ক্রিয়েট ডেটাবেস আর এখানে ডেটাবেসের নামের জায়গায় জাস্ট আমরা কলেজ ইনফো এটি বসিয়ে দেবো তাহলে হয়ে যাবে এখানে তোমরা লক্ষ্য করো আমাদের কোয়েরিটি তাহলে ক্রিয়েট ডেটাবেস কলেজ ইনফো এবং শেষে হচ্ছে একটি সেমি কলন দিতে হয় এটি হচ্ছে সিনটেক্স সিনটেক্স বলতে আমরা বুঝি কোন প্রোগ্রামিং ভাষার যে ব্যাকরণগত যে নিয়মগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা সিনটেক্স বলি কোয়েরির একটি লাইনের শেষে আমাদের সেমি কলন দিতে হবে এটি হচ্ছে তার ব্যাকরণগত নিয়ম বা সিনটেক্স তাহলে এটা আমরা কিভাবে ডেটাবেস তৈরি করতে হয় ক্রিয়েট কোয়েরির মাধ্যমে সেটি দেখলাম তাহলে ক্রিয়েট কোয়েরির মাধ্যমে এখন কিভাবে টেবিল তৈরি করব সেটি আমরা দেখবো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেননা ডেটাবেস তৈরির জন্য প্রশ্ন খুব কমই আসে এবং ডেটাবেস কোয়েরির মাধ্যমে ডেটাবেস আমাদের প্র্যাকটিক্যালও আসলে করার প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে আমাদের টেবিল তৈরি করা লাগে এবং পরীক্ষাতে কিন্তু এ বিষয়ে প্রশ্ন আসে তাহলে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ক্রিয়েট স্টেটমেন্টের স্ট্রাকচার তাহলে ক্রিয়েট স্টেটমেন্টের স্ট্রাকচারটি কিরকম দেখো প্রথমে আমরা ক্রিয়েট এই কিওয়ার্ডটি আমরা দিব স্টেটমেন্টটি আমরা লিখবো এরপর টেবিল হচ্ছে এখানে কিওয়ার্ড আমি বড় হাতে লি
তাহলে এখন একটি টেবিল তৈরির জন্য আমাদের অনেকগুলি ফিল্ড লাগতে পারে তাই না অনেকগুলি ফিল্ড লাগবে বা কমপক্ষে একটি ফিল্ড তো অবশ্যই লাগবে বা একাধিক ফিল্ডও তুমি তোমার টেবিলে রাখতে পারো তাহলে টেবিলে ফিল্ডগুলোকে আমরা বলি কলাম তো এখানে দেখো স্ট্রাকচারটি হচ্ছে ক্রিয়েট টেবিল টেবিল নেম দিবে এরপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করে আমি মাঝখানে হচ্ছে আমার প্রত্যেকটি কলামের নাম এবং তাদের ডাটা টাইপগুলি আমরা লিখব আমি তোমাদেরকে এসকিউএল এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য বলেছিলাম যে আমরা যদি এসকিউএল কে ভেঙে ভেঙে কয়েকটি লাইনে লিখি তাহলে কোনো সমস্যা নেই তো অনেক ভেঙে ভেঙে কয়েকটি লাইনে লেখার কারণে কিন্তু আমাদের কোয়েরিটি এবং কোডটি কিন্তু সুন্দর দেখাবে এবং বুঝতে সুবিধা হবে সবার জন্য এই জন্য আমি কি করেছি যে আমাদের যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটি ছিল সেটা আমি নিচের লাইনে নিয়ে এসেছি এবং তারপরে হচ্ছে এখানে দেখো কলাম নেম ওয়ান কলাম বা ফিল্ড একই কথা তাহলে তুমি তোমার ফিল্ডের নামটি এখানে দিবে স্পেস দিয়ে তার ডাটা টাইপটি তুমি উল্লেখ করবে কেননা ফিল্ডের অবশ্যই ডাটা টাইপ তোমার সাথে সাথে ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে যে তুমি কোন টাইপের এই ফিল্ডটিকে তুমি কোন টাইপে নিতে চাও তাই না এবং ডাটা টাইপ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জেনেছি তো এখানে আবার দেখো ডাটা টাইপের সাথেই স্পেস না দিয়েই এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে আমরা লিখেছি সাইজ এটি দিয়ে আসলে কি বুঝাচ্ছি এটি দিয়ে বুঝাচ্ছি মূলত আমরা যদি ক্যারেক্টার টাইপের কোনো ডাটা টাইপ নেই বা টেক্সট বা মেমো টাইপের যদি কোনো ডাটা টাইপ আমরা নেই তাহলে কিন্তু আমরা তার সাথে সাইজটা কিন্তু আমরা বলে দিতে পারবো যে আমি সর্বোচ্চ এত সাইজের ডাটা নিব অর্থাৎ এখানে যদি তুমি কোনো টেক্সট ডাটা টাইপ যদি তুমি নাও তাহলে ব্র্যাকেটে তুমি যদি বলে দাও যে টোয়েন্টি তাহলে বিশ অক্ষরের বেশি সেই ফিল্ডে তুমি বিশটি অক্ষরের বেশি তুমি লিখতে পারবে না তার মানে এটা হচ্ছে সাইজটা তুমি ডিক্লেয়ার করে দিতে পারবো সাইজ যদি তুমি নাও দাও তাহলে সমস্যা নেই সাইজ যদি তুমি এখানে না উল্লেখ করো তাহলে সে ম্যাক্সিমাম সাইজ অটোমেটিক নিয়ে নিবে তাহলে এইভাবে আমরা কমা দিয়ে দিয়ে এভাবে আমরা কমা দিয়ে দিয়ে হচ্ছে প্রত্যেকটি কলামের নাম আমরা এইভাবে লিখবো এবং স্পেস দিয়ে তার ডাটা টাইপটিও আমরা এখানে বলে দিব আর তুমি যদি সাইজ যদি ডিফাইন করে দিতে চাও তুমি যদি সাইজ নির্দিষ্ট করে দিতে চাও তুমি দিতে পারো কিন্তু সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ক্যারেক্টার টাইপ টেক্সট টাইপ ভ্যারিয়েবলের জন্য ইনটেজার সংখ্যাবাচক বা অন্যান্য ভ্যারিয়েবলের জন্য তোমার সাইজটা হচ্ছে দিতে পারবে না তো সবশেষে হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট যখন একেবারে ক্লোজ হয়ে যাবে তারপরে আমরা সেমি কলমটি দিব এর আগে হচ্ছে আমরা কমা দিয়ে দিয়ে আসবো এর আগে আমরা প্রতিটি কলমের পর পর প্রতিটি ফিল্ডের পর আমরা কমা দিয়ে দিয়ে যাব আর এখানে আমি ডট ডট দিয়ে দিয়েছি যাতে কলাম নেম তো আরও থাকতে পারে তো সর্বশেষ যে কলাম নেমটি থাকবে সেখানে আমরা কমা সেমি কলম কোনোটাই দিব না আমি আবারও বলছি ধরো আমি তিনটি কলামই নিব এখানে কলাম ওয়ান কলাম টু কলাম থ্রি এটাই হচ্ছে আমার লাস্ট কলাম এরপরে আর আমি কোনো কলাম নিতে চাই না তাহলে এখানে আর এই কমাটি দিব না লাস্ট যে কলামটি হবে তারপরে আমরা কমা বা সেমি কলন কোনোটাই দিব না সবশেষে আমরা যখন ফার্স্ট ব্র্যাকেটটি ক্লোজ করব এখানে আমরা একদম ক্রিয়েটিভলি পরে যে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটটি দিয়েছিলাম এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটটি যখন আমরা ক্লোজ করব তখন আমরা এখানে সেমি কলন দেবো এটি হচ্ছে ক্রিয়েটিভলির স্টেটমেন্ট তাহলে এখন আমরা একটি উদাহরণ দেখব এখানে বলা হয়েছে যে একটি টেবিল তৈরির কোয়েরি লিখো যেখানে শিক্ষকের আইডি নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার ও বেতনের পরিমাণ সংরক্ষণ করে রাখা যাবে তাহলে শিক্ষকদের ইনফরমেশন বা শিক্ষকদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রথমে আমাদের টেবিলে একটি নাম দিতে হবে ক্রিয়েট টেবিল টেবিল নেমে জায়গায় আমরা একটি নাম উল্লেখ করব এবং ওখানে ফিল্ডগুলো কি দেখো ফিল্ডগুলি বলা আছে শিক্ষকের আইডি এক নাম্বার এরপরে শিক্ষকের নাম দুই নাম্বার এরপরে শিক্ষকের ঠিকানা তিন নাম্বার শিক্ষকের ফোন নাম্বার চার নাম্বার আর হচ্ছে শিক্ষকের বেতন তাহলে পাঁচটি ফিল্ড আমাদের লাগবে তাহলে আমরা দেখি যে কোয়েরিটি কিরকম হবে তাহলে বন্ধুরা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ক্রিয়েট টেবিল টিচার ইনফো যেহেতু এখানে কোনো নাম বলে দেওয়া হয়নি যে এই নামে টেবিল তৈরি করো তাই আমি আমার ইচ্ছা মতো একটি নাম নিয়েছি সেটি হচ্ছে টিচার আন্ডার স্কোর ইনফো এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে শিক্ষকদের তথ্য তাহলে ক্রিয়েট টেবিল টিচার ইনফো এখানে তোমরা স্ট্রাকচারের সাথে মিলাও টেবিল নেমের জায়গা জাস্ট আমি টিচার ইনফো দিয়েছি এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট আমি ওপেন করলাম এরপর হচ্ছে আমার প্রত্যেকটি ফিল্ড থাকবে স্পেস দিয়ে আমি ফিল্ডের ডেটা টাইপটি আমি এখানে উল্লেখ করে দিব তাহলে টিচার আইডির জন্য আমি নিলাম ইন্টেসার যেহেতু আইডি কে আমি সংখ্যায় উল্লেখ করব এবং সেটা ভগ্নাংশ সংখ্যা হবে না পূর্ণ সংখ্যা হবে তো পূর্ণ সংখ্যার জন্য আমাদের ডেটা টাইপ হচ্ছে ইন্টেসার সংক্ষেপে আমরা লিখবো আই এন টি এটাই হচ্ছে আমাদের ডেটাবেজ এর যখন আমরা কাজ করব এই ডেটা টাইপ এভাবেই আমাদের লিখতে হবে তোমরা যদি ইন্টেসার পুরো শব্দটি লিখো তাহলে কিন্তু হবে না এবং ডেটাবেজ যে সফটওয়্যারগুলি রয়েছে সেখানে ডেটা টাইপগুলি যেভাবে ওদের দেওয়া থাকে 
তোমার ডেটাবেজের মধ্যে বা ডেটা টেবিলের মধ্যে তুমি টিচারের নাম দিলে টিচারের অ্যাড্রেস দিলে ফোন নাম্বার স্যালারি এগুলি দিলে কিন্তু টিচার আইডিটা ফাঁকা রাখলে তাহলে তোমার ডেটাবেজ এটা হবে না এটা ডেটা সে নেবে না সেভ সেভ করতে পারবে না তুমি টিচার আইডি নট নাল মানে হচ্ছে এই ফিল্ডটি তুমি ফাঁকা রাখতে পারবে না অবশ্যই এই ফিল্ডটি তোমার ফিল আপ করতে হবে হ্যাঁ এরপর হচ্ছে প্রাইমারি কি প্রাইমারি কি সম্পর্কে আমরা জেনেছি থিওরি ক্লাসে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়েছি যে প্রাইমারি কি কাকে বলে তাহলে আমি টিচার আইডি কে প্রাইমারি সেট করতে চাই এই জন্য আমি স্পেস দিয়ে এটা একটি কিওয়ার্ড এখানে লিখে দেওয়া হয়েছে প্রাইমারি কি তাহলে টিচার আইডিটি তোমার ডেটা টেবিলে প্রাইমারি কি হিসাবে থাকবে তাহলে এই নট নাল এবং প্রাইমারি কি এই দুইটি না দিলেও কিন্তু হয়ে যাবে যদি তোমাদের প্রশ্নে এখানে যে প্রশ্নটি বলা হয়েছে এখানে কিন্তু বলে দেওয়া হয়নি যে কোনটি প্রাইমারি কি হবে কিন্তু কিভাবে কোয়েরির মাধ্যমে প্রাইমারি কি সেট করতে হয় সেটি আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যে তোমরা যদি কোয়েরির মাধ্যমে প্রাইমারি কি সেট করতে চাও তাহলে যে ফিল্ডটিকে তোমরা প্রাইমারি কি সেট করবে সেই ফিল্ডটির নাম তোমরা দিবে এবং স্পেস দিয়ে অবশ্যই তোমরা ডেটা টাইপটি তো দিবে এরপরে তোমরা জাস্ট স্পেস দিয়ে প্রাইমারি কি এই কিওয়ার্ডটি লিখে দেবে আর আমি সাথে নট নাল এই কিওয়ার্ডটি ওই জন্য দিয়েছি যে এই অংশটিকে আমি ফাঁকা রাখতে চাই না অর্থাৎ দেখা গেল যে যখন তোমরা কোনো ডেটা ইনপুট করবে নাম অ্যাড্রেস এই দুইটি ঘর ফিল আপ করে পরবর্তীতে অন্য একটি আরেকটি রেকর্ড ইনসার্ট করতে চাও এই টিচার আইডিটিকে ফাঁকা রাখি কিন্তু না টিচার আইডিটি নট নাল থাকার কারণে ফাঁকা রাখা যাবে না আচ্ছা এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টিচার শিক্ষকদের নামের জন্য আমি নিয়েছি টি আন্ডার স্কুল নেম এটি হচ্ছে আমার ফিল্ড নেম তুমি ইচ্ছা মতো তোমার ফিল্ড নেম দিতে পারো কোনো সমস্যা নাই তো আমি দিয়েছি টি আন্ডার স্কুল নেম অর্থাৎ টিচার নেম স্পেস দিয়ে আমরা ডেটা টাইপ লিখবো এখানে তোমরা দুই ধরনের ডেটা টাইপ দেখতে পাচ্ছ একটি হচ্ছে টেক্সট যা আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি এবং ক্লাসে আলোচনা করেছি এবং মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসে কিন্তু টেক্সট ডেটা টাইপটি রয়েছে আরেকটি ডেটা টাইপ এখানে তোমরা লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে ভার্কার এটা আসলে ভ্যারিয়েবল ক্যারেক্টারের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ভার্কার তো ভ্যারিয়েবল ক্যারেক্টার মানে ক্যারেক্টার টাইপ ভ্যারিয়েবল যদি আমরা নেই যেমন টেক্সট টেক্সট হচ্ছে আমাদের ক্যারেক্টার টাইপ ভ্যারিয়েবল ক্যারেক্টার মানে অক্ষর তোমরা যে কোনো অক্ষর এখানে ব্যবহার করতে পারো টেক্সটের মধ্যে ঠিক তেমনি ভাবে ভ্যারিয়েবল ক্যারেক্টারের সংক্ষিপ্ত রূপ ভার্কারের মধ্যে তোমরা যে কোনো অক্ষর ব্যবহার করতে পারো তো মূলত যারা ডেভেলপার ডেভেলপাররা ভার্কার এই ডেটা টাইপটি খুব ব্যবহার করে এবং তোমরা যদি গুগলে সার্চ দাও বিভিন্ন টিউটোরিয়ালে তোমরা দেখতে পাবে যে ভার্কার এই ভ্যারিয়েবল এই এই ডেটা টাইপটি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু যেহেতু তোমাদেরকে মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসে আমি ক্লাস করে দেখিয়েছি এবং তোমাদের বইয়ের মধ্যেও মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসের কথাই বলা হয়েছে প্র্যাকটিক্যালের ক্ষেত্রে তাই আমি এখানে টেক্সট ডেটা টাইপটি আমি তোমাদেরকে দেখাবো আর ভার্কার ডেটা টাইপ এটা তোমাদের জানার জন্য আমি দিয়ে দিলাম তোমরা জেনে রাখো যে ভার্কার নামে একটি ডেটা টাইপ রয়েছে যা আমরা টেক্সটের পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারি এখানে সাইজ দেওয়া আছে থার্টি তার মানে তিরিশটি অক্ষরের বেশি তোমরা ডেটা নিতে পারবে না নামের ক্ষেত্রে তিরিশটি অক্ষরের বেশি আমাদের প্রয়োজন নেই অ্যাড্রেসের জন্য সেম জিনিস টেক্সট অথবা ভার্কার তোমরা যে কোনো ডেটা টাইপ নিবে এবং এখানে পঞ্চাশটি অক্ষরের বেশি নেওয়া যাবে না ড্রেস লিখতে একটু বেশি জায়গা প্রয়োজন পড়ে তাই এখানে ফিফটি দেওয়া হয়েছে তুমি তোমার নিজের মতো করে দিতে পারো এবং এই সাইজটি যদি ডিক্লেয়ার না করো এখানে তাহলে কোনো সমস্যা নেই ফোন নাম্বার হচ্ছে একটি সংখ্যাবাচক ফিল্ড লাগবে আমাদের এবং অবশ্যই সেটি ভগ্নাংশ হবে না এই জন্য আমরা নিয়েছি পূর্ণ সংখ্যার জন্য যে ফিল্ডটি ছিল ডেটা টাইপ ছিল ইন্ট আইএনটি ইন্ট এবং দেখো খেয়াল করো এখানে প্রত্যেকটি ফিল্ডের পরে কিন্তু এখানে কমা দেওয়া হয়েছে তো লাস্ট যে ফিল্ডটি ছিল আমাদের সেটির পরে কিন্তু আমরা কমা দেইনি এবং সবশেষে ফার্স্ট ব্র্যাকেট যখন ক্লোজ হয়েছে জাস্ট আমরা সেমি কলম দিয়েছি স্ট্রাকচার মনে রাখবে কেননা থিওরিতে হয়তো অনেক সময় লিখতে গিয়ে একটু ছোটখাটো ভুল হলেও শিক্ষকরা অনেক সময় পূর্ণ নাম্বার দিয়ে দেন কিন্তু তুমি যখন কোড কোড করতে যাবে তুমি যখন কোয়েরি করতে যাবে প্র্যাকটিক্যাল তখন একটি কমার জন্য তোমার পুরো প্রোগ্রামটি কিন্তু ইরোর দেখাবে প্রোগ্রামটি কাজ করবে না যদি একটি কমাও ভুল হয়ে থাকে তাহলে এই জন্য আমাদের সিনটেক্স গুলো যে ব্যাকরণগত যে নিয়মগুলো রয়েছে বা স্ট্রাকচার যে রয়েছে সেগুলো খুব ভালোভাবে আমাদের বুঝতে হবে সবশেষ যে লাইনটি থাকবে সেখানে আমরা কমা সেমিকলন কিছুই দিব না আমরা লাস্টে গিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করার পর এখানে সেমিকলন দিব তো যাই হোক লাস্ট যে ফিল্ডটি ছিল বেতন শিক্ষকদের বেতন সংরক্ষণ সেটার জন্য আমরা নাম স্যালারি নামক ফিল্ড স্পেস দিয়ে হচ্ছে আমাদের এই ফিল্ডটির ডেটা টাইপ তো বেতনের জন্য আমরা দুই ধরনের ডেটা টাইপই ব্যবহার করতে পারি একটি হচ্ছে কারেন্সি যা তোমাদের মাইক্রোসফট অ্যাক্সেসের
ফ্লোর যা আমরা জিপিএ এর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারতাম কারণ কারো জিপিএ যদি আমরা প্রকাশ করতে চাই সেটা আমাদের দশমিক চিহ্ন যুক্ত সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্লোর কিন্তু যেখানে এখানে স্যালারির জন্য মুদ্রার জন্য আলাদা ডেটা টাইপ তোমাদের মাইক্রোসফট এক্সেসে তৈরি করাই রয়েছে সেটা হচ্ছে কারেন্সি তাহলে তোমরা কারেন্সি ব্যবহার করতে পারো যখন একটি ব্যবহার করলে কোনো প্রবলেম নেই তাহলে বন্ধুরা আজকে পর্যন্তই আশা করি ক্রিয়েট স্টেটমেন্টের স্ট্রাকচারটি তোমরা সহজেই বুঝতে পেরেছো এবং এখন থেকে তোমরা ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে তোমরা কোয়েরি লিখতে পারবে তো বন্ধুরা এখনো তোমরা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যাতে করে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং অবশ্যই তোমরা ভিডিওগুলি তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং তোমরা আমাদের কলেজের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং এখনও তোমাদের যে সকল বন্ধুরা অনলাইনে ক্লাসগুলো করছে না তোমরা তাদেরকে উৎসাহিত করবে তাদেরকে তোমরা জানাবে যে আমাদের কলেজের সকল শিক্ষক এখন অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছেন এবং শিক্ষকদের এই এই সকল পরিশ্রম কিন্তু তোমাদের জন্য তাই তোমরা অবশ্যই নিজ নিজ বিষয়ের ভিডিওগুলি দেখবে ক্লাসগুলিতে অংশগ্রহণ করবে এবং তোমরা অসুস্থ থাকবে ভালো থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে আমি অল্টার কোয়েরি নিয়ে অল্টার স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে আমি অল্টার কোয়েরি নিয়ে আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই আমার সাথে থাকবে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম